qui fammela vedere ma comunque non aveva problemi e in questo caso qua ragazzi cioè vorrei fare il, il precisino ma in questo caso qua non serve anche il timing è gestito bene alla fine la persona tira quando inizia a tornare indietro rispetto alla sbarra interruota bene, deprime bene se devo proprio guardare magari c'è un centimetro di elevazione prima di fare il bar dip ma questa esecuzione qua direi che va benissimo per il mask up ragazzi anzi potete prenderla come esempio Diverso potrebbe essere, ok, se sta magari utilizzando 30 kg deve fare un RM, ma con un carico così basso io consiglio di utilizzare questo timing. Allora, questo ragazzo consiglierei di guardare il timing dei mask up che abbiamo postato prima, perché non sono male questi ragazzi. Attenzione, non è che fanno, cioè non è che fanno cagare o non a forza, non sto dicendo questo. Però se vedete, cioè lui tende a tanto ad aprirsi per poi cercare di risalire subito, ma come dico sempre, lui si deve portare indietro e poi deve buttarsi in avanti se invece lui aspetta il timing il ritorno dell'oscillazione deve solo tirare e buttarsi in avanti perché comunque nel momento in cui noi tiriamo ci portiamo indietro facciamo noi la transizione senza aspettare il ritorno dell'oscillazione comunque dissipiamo energie ne ho parlato anche oggi in quello che è un reel che mi sembra che sia uscito su Instagram adesso ehm, devo, se, devo capire se Tony ha messo quel reel su Instagram e così andiamo appunto a sprecare energie per fare più ripetizioni sulla prima app, tra l'altro, la persona si vede che pensa anche poco a tenere i gomiti stretti e a deprimere bene. Cioè si ritrova su non elevata, ma comunque potrebbe essere leggermente più depressa. Potrebbe avere una percezione migliore del movimento. Hai tanta forza, va benissimo. Cioè a livello di forza puoi migliorare un po' il timing. E in questo caso l'esecuzione è difficile da valutare, ripresa dal basso. Si vede che sicuramente piega le gambe in transizione, ma qui più per un aspetto proprio cettivo che per altro. Cioè, se vedi, tipo, qui sembra che ci sia una microflessione. Ma questa microflessione, ragazzi, è data dal fatto che lui non si sta concentrando troppo a tenere le gambe tese e ha poca proprio eccezione a livello delle gambe. In queste casistiche consiglio proprio al ragazzo di pensare solo a tenere le gambe tese e tutto si risolverà. E i gomiti un po' più stretti. Si vede che intervuota con i gomiti larghi. L'unica cosa. Quindi in questo caso magari complementari, tipo il kickback, un qualcosa che ci abitua a tenere il gomito stretto vicino al corpo, e sensori tricipiti concentrandoti anche a tenere le scapole depresse, che ci possono aiutare. Dancing on the moon.